नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या एज्युकेशनल चॅनेलवरती मी मृणाल तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करते सध्या कोरोना व्हायरस वैश्विक महामारीमुळे ग्लोबली दोन गोष्टींवरती खूप जास्त चर्चा होते एक म्हणजे हेल्थ सेक्टर आणि दुसरं म्हणजे इकॉनॉमी ओके आणि सध्या या पॅन्डेमिकमुळे जी जागतिक अर्थव्यवस्था आहे तर त्याला आठ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नुकसान होईल तर अशा पद्धतीच्या न्यूजसुद्धा तुम्ही ऐकत असाल आणि असंच एक एक्झाम्पल आता आपल्या समोर आलं आहे की सध्या जपानमध्ये रिसेशन सुरू झालं आहे तर एक्झॅक्टली जॅपनीज इकॉनॉमीची कंडिशन सध्या काय आहे आणि जपानमध्ये रिसेशन येण्यामागे काय कारणं आहेत तर याच्याबद्दल आज आपण डिस्कस करू आणि सोबतच आपला कोर सब्जेक्ट इकॉनॉमिक्स तर त्याच्यामधल्या इम्पॉर्टंट टर्म आपण समजून घेऊ बिझनेस सायकलबद्दल आज आपण इन्फॉर्मेशन बघूया ओके तर लेक्चर खूप इम्पॉर्टंट आणि इंटरेस्टिंग आहे अगदी शेवटपर्यंत बघा या लेक्चरची पी डी एफ ही तुम्हाला विजन स्टडीवरती डाउनलोड सेक्शनमध्ये मिळेल आणि विजन गव्हर्नमेंट जॉब हे जे आपलं ऑफिशियल टेलिग्रॅम चॅनल आहे तर तिथूनसुद्धा या लेक्चरची पी डी एफ तुम्ही डाउनलोड करू शकता ओके आणि सध्या आपल्या विजन स्टडीवरती राज्यसेवेची जी थर्ड बॅच आहे तर त्याचे ॲडमिशन ओपन आहेत ही बॅच स्पेशली स्टेट सर्व्हिस एक्झामसाठी डिझाईन केली आहे या कोर्सची जी फी आहे तर ती एका विद्यार्थ्यासाठी तीन हजार दोघांसाठी चार हजार आणि तुमचा चार विद्यार्थ्यांचा ग्रुप असेल तर सहा हजार रुपये असणार आहे तर जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर लवकरात लवकर आपलं ॲडमिशन घ्या आणि सोबतच विजन स्टडीवरती संयुक्त गट ब क्वेश्चन आन्सर रिव्हिजन बॅच आणि विषयानुसारचे कोर्स तर याचं ॲडमिशन ओपन आहे तुम्हाला कोणत्याही कोर्समध्ये प्रवेश घ्यायचा असेल तर विजन स्टडीचं ॲप डाउनलोड करा आणि तुम्हाला हव्या असलेल्या कोर्समध्ये ॲडमिशन घ्या ठीक आहे तर याच महत्त्वाच्या अपडेट्स तुम्हाला सांगायच्या होत्या आता आपण लगेच आपल्या आजच्या लेक्चरला सुरुवात करूया जपान की जो एक डेव्हलप नेशन आहे आणि जगामधली तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था आहे तुम्हाला ही गोष्ट सर्वांनाच माहिती आहे की जपानची जी इकॉनॉमी आहे तर ती फाईव्ह ट्रिलियन डॉलरची आहे पण आता जपानमध्ये ऑफिशियली मंदीचा हा जो टाईम आहे तो तो सुरू झाला आणि एक गोष्ट तुम्हाला माहिती असेल की जपानमध्ये पूर्ण लॉकडाऊन नव्हता म्हणजे ज्या पद्धतीने भारत किंवा जगामधले इतर देश तर इथे कडकडीत लॉकडाऊन आपण पाळलेलं आहे पण जपानमध्ये तशी कंडिशन नव्हती त्यांनी फक्त स्टेट ऑफ इमर्जन्सी डिक्लेअर केलेली होती पण त्यांचे जे व्यवहार आहेत तर ते सुरू होते स्टील त्यांची जी इकॉनॉमी आहे तर त्याला इतका मोठा फटका बसला तर ज्या वेळेला भारतामधला लॉकडाऊन संपेल आणि आपली अर्थव्यवस्था परत रुळावरती येण्याचा प्रयत्न करेल तर त्यावेळेला इंडियन इकॉनॉमीची काय कंडिशन असेल तर याच्याबद्दल विचार करायला सुद्धा भीती वाटते आणि बघा आपण जपानला ग्लोबली एक टेक्नॉलॉजिकल आणि मॅन्युफॅक्चरिंग जायंट कन्सिडर करतो पण हा जो पॅन्डेमिकचा टाईम आहे तर या पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये जपान आवश्यकतेनुसार व्हेंटिलेटरसुद्धा बनवू शकलेला नव्हता का तर त्याच्यामागचं एक महत्त्वाचं रिझन ते म्हणजे जपानमध्ये युवा कामगारांची कमतरता आहे ओके एजिंग पॉप्युलेशन हा जपानच्या समोरचा एक महत्त्वाचा प्रॉब्लेम आहे तुम्ही ही गोष्ट बऱ्याच वेळेला ऐकली असेल की भारत एक युवा देश आहे भारतामध्ये यंग पॉप्युलेशन खूप जास्त आहे की जो भारतासाठी एक ॲडव्हान्टेज आहे आपली ती एक असेट आहे की त्याचा आपण जास्तीत जास्त फायदा करून घेतला पाहिजे कारण जपानसारखे जगामध्ये इतरही असे देश आहेत की जिथे एजिंग पॉप्युलेशन हा एक महत्त्वाचा प्रॉब्लेम आहे आणि त्याचबरोबर व्हेंटिलेटर मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी जे कंपोनंट्स लागतात तर त्याचा शॉर्टेज आपल्याला जपानमध्ये बघायला मिळाला कारण बऱ्याचशा कंपोनंट्ससाठी जपान हा चीनवरती डिपेंड आहे पण सध्या या पॅन्डेमिकमुळे जो ग्लोबल चेन सप्लाय आहे तर तो खूप मोठ्या प्रमाणावरती अफेक्ट झाला आणि त्याचाच हा जो निगेटिव्ह इम्पॅक्ट आहे तर तो जपानच्या अर्थव्यवस्थेवरती पडला ओके जपानची जी अर्थव्यवस्था आहे तर त्याचे जर आपण आकडे विचारामध्ये घेतले तर जानेवारी ते मार्च दोन हजार वीस म्हणजे दोन हजार वीसमधला त्यांचा हा जो फर्स्ट क्वार्टर आहे तर त्याच्यामध्ये जपानचा जी डी पी ग्रोथ रेट आहे तर तो निगेटिव्ह तीन पॉईंट चार टक्के आहे आणि तेच दोन हजार एकोणीसमध्ये त्यांचं जे फोर्थ क्वार्टर आहे तर ते जर आपण बघितलं की जे ऑक्टोबर ते डिसेंबर दोन हजार एकोणीस होतं तर या क्वार्टरमध्ये सुद्धा जपानची जी इकॉनॉमी आहे तर त्याची जी ग्रोथ आहे तर ती निगेटिव्हमध्ये होती हा जो ग्रोथ रेट आहे तर तो निगेटिव्ह सहा ते सात पर्सेंट होता ओके म्हणजे सलग हे जे दोन क्वार्टर आहेत तर त्याच्यामध्ये ही निगेटिव्ह ग्रोथ रेट आपल्याला जपानमध्ये बघायला मिळाली आणि म्हणूनच आपण जपानमध्ये रिसेशन सुरू झालं तर असं म्हणतोय ओके 
आणि इथे एक गोष्ट तुम्ही लक्षात घ्या की भारतामध्ये आपण जे फायनान्शियल इयर कन्सिडर करतो तर ते एप्रिल ते मार्च असं आपण कन्सिडर करतो पण जपानमध्ये जॅन ते डिसेंबर तर असं फायनान्शियल इयर कन्सिडर होतं तर त्याच्यामुळे दोन हजार एकोणीसमधला त्यांचा फोर्थ क्वार्टर हा ऑक्टोबर ते डिसेंबर होता आणि दोन हजार वीसमधला फर्स्ट क्वार्टर हा जॅन ते मार्च असा होता ओके आणि आता इथे आपण रिसेशनबद्दल बोलतो आहे तर बिझनेस सायकल्सबद्दलसुद्धा आपण इन्फॉर्मेशन बघूया तर बघा अर्थव्यवस्थेमध्ये काही कारणांमुळे जर मागणी कमी झाली किंवा चलन घट झाली जो बचत दर आहे तर तो वाढला आणि गुंतवणूक जर कमी झाली तर अशा स्थितीला आपण सुस्ती म्हणतो की ज्यालाच स्लॅकनेस असं म्हटलं जातं आणि सुस्तीची ही जी कंडिशन आहे तर ती जर बराच काळ राहिली तर मागणी एकदम कमी होते आणि जे आपले आर्थिक व्यवहार आहेत तर ते थांबल्यासारखे वाटतात तर या स्थितीला आपण स्तब्धता म्हणजेच स्टॅग्नेशन असं म्हणतो आणि ही जी कंडिशन आहे तर ती जर बराच काळ राहिली म्हणजे स्टॅग्नेशनची जी अवस्था आहे तर ती जर बराच काळ राहिली तर त्यानंतर मग रिसेशन येतं ज्याला आपण प्रतिसरण असं म्हणतो आणि रिसेशनची ही जी कंडिशन आहे तर त्याच्यामध्ये जे गवर्नमेंट आहे तर त्यांना हस्तक्षेप करून चलनवाढीची जी अवस्था आहे तर ती निर्माण करण्यासाठी म्हणून प्रयत्न करावे लागतात आपली जी अर्थव्यवस्था आहे तर या अर्थव्यवस्थेला या सायकलमधून बाहेर काढण्यासाठी म्हणून आटोकाट प्रयत्न हे गवर्नमेंटला करावे लागतात ओके आणि त्यानंतर रिसेशनची ही जी कंडिशन आहे तर ही जर बराच काळ राहिली तर जी मंदीची कंडिशन आहे तर ती येते आणि या कंडिशनमध्ये तीव्र चलनवाढ होते वस्तूंची जी मागणी आहे तर ती जवळपास शून्य होते देशामधले जे कारखाने आहेत उद्योगधंदे आहेत तर ते बंद पडतात आणि मोठ्या प्रमाणावरती बेरोजगारीचा जो प्रश्न आहे तर तो या मंदीच्या काळामध्ये निर्माण होतो ओके आणि सध्या जर आपण बघितलं तर जपान या थर्ड कंडिशनमध्ये आहे की जपानमध्ये रिसेशनची जी कंडिशन आहे तर ती सुरू झाली आहे तर त्याच्यामुळे जॅपनीज जे गवर्नमेंट आहे तर त्यांना आपल्या इकॉनॉमीला बूस्ट करण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागणार आहेत आणि तसे प्रयत्न जपानकडून होत आहेत सुद्धा त्यांनी आपल्या जी डी पीच्या वीस टक्के तर इतकं जे रिलीफ पॅकेज आहे तर ते अनाऊन्स केलं आहे आणि या पॅकेजची जी वर्थ आहे तर ती वन ट्रिलियन डॉलर इतकी आहे ओके आणि अजूनसुद्धा जर आवश्यकता पडली तर अशा पद्धतीचं रिलीफ पॅकेज हे गव्हर्नमेंट जाहीर करेल तर असं सुद्धा जॅपनीज ऑफिशियल्सनी म्हटलं आता इथे तुम्हाला एक प्रश्न पडला असेल की जपान एक विकसित देश आहे जगामधली तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था आहे मग तरीसुद्धा जपानची जी इकॉनॉमी आहे तर ती इतक्या वाईट कंडिशनमध्ये का आहे तर त्याच्यामागची जी कारणं आहेत तर ती जर आपण बघितली तर जपानची जी अर्थव्यवस्था आहे तर त्याचे दोन प्रमुख आधारस्तंभ आहेत एक म्हणजे एक्सपोर्ट आणि त्यानंतर टुरिझम ओके आपण जर दोन हजार अठराचे आकडे बघितले तर एक्सपोर्टचा त्यांच्या जी डी पीमधला जो शेअर होता तर तो अठरा पर्सेंट होता पण सध्या या पॅन्डेमिकमुळे त्यांचे जे एक्सपोर्ट आहेत तर ते मोठ्या प्रमाणावरती अफेक्ट झालेत आणि मेन म्हणजे जपान त्यांच्या एक्सपोर्टसाठी दोन देशांवरती जास्त डिपेंड करतो दोन देशांचा त्यांच्या एक्सपोर्टमधला जो शेअर आहे तो तो खूप जास्त आहे त्यापैकी पहिला देश तो म्हणजे चीन की जिथून हा कोरोना व्हायरसचा जो सगळा गोंधळ आहे तो तो संपूर्ण जगामध्ये सुरू झाला आणि दुसरा देश तो म्हणजे अमेरिका की जिथे जगामध्ये सगळ्यात जास्त कोरोनाचा गोंधळ आपल्याला बघायला मिळतो आहे आणि सध्या या दोन देशाची जी इकॉनॉमी आहे तर त्यालासुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावरती नुकसान झालं आहे आणि त्याचा जो डिरेक्ट इम्पॅक्ट आहे तर तो आपल्याला जॅपनीज इकॉनॉमीवरती बघायला मिळतो जपानच्या मोठ्या अशा ऑटोमोबाईल कंपन्या लाईक टोयोटा होंडा तर यांचे जे एक्सपोर्ट्स आहेत तर ते खूप मोठ्या प्रमाणावरती कमी झालेत तर त्याच्यामुळे सुद्धा जपानला हा मोठ्या प्रमाणावरती लॉस सहन करावा लागतो आणि त्यानंतर दुसरं महत्त्वाचं रिझन ते म्हणजे टुरिझम दरवर्षी जवळपास तीस मिलियन लोकं जपानला व्हिजिट करतात आणि टुरिझमचा त्यांच्या जी डी पीमधला जो शेअर आहे तर तो आठ पर्सेंट आहे पण सध्या या लॉकडाऊनमुळे त्यांचं जे टुरिझम आहे तर ते सुद्धा अफेक्ट झालं आहे आणि इथे एक गोष्ट आपल्याला सर्वांनाच लक्षात घेतली पाहिजे की जरी संपूर्ण देशामध्ये जे लॉकडाऊन आहे तर ते संपलं कारण सध्या बरेचसे देश लॉकडाऊन शिथिल करत आहेत पण तरीसुद्धा टुरिझम जी इंडस्ट्री आहे तर त्याला लगेच बूस्ट मिळणार नाही कारण जरी लॉकडाऊन संपलं ट्रॅव्हलिंग सुरू झालं तरीसुद्धा जे लोक आहेत तर ते टुरिझमपासून थोडे चार हात लांबच राहणं प्रेफर करतील 
तर त्यामुळे नजीकच्या काळामध्ये सुद्धा टुरिझम जी इंडस्ट्री आहे तर ती जपानमध्ये खूप जास्त इन्क्रीज झालेली आपल्याला बघायला मिळणार नाही इवन संपूर्ण जगामध्येच टुरिझम इंडस्ट्रीची अशीच कंडिशन असणार आहे तर त्याचासुद्धा लॉस सध्या जपानला होतो आणि एक गोष्ट तुम्हाला माहिती असेल की यावर्षी ऑलिम्पिक खेळांचं जे आयोजन आहे तर ते जपानमध्ये होणार होतं आणि त्यामुळे चाळीस मिलियन लोक जपानला विजिट करतील आणि त्यातून सुद्धा बराच फायदा होईल तर असं एक एस्टिमेट होतं पण सध्या ऑलिम्पिक गेमसुद्धा पोस्टपोन झालेत तर त्याच्यामुळे सुद्धा जॅपनीज इकॉनॉमीला हा मोठ्या प्रमाणावरती फटका बसला ओके तर एक्सपोर्ट आणि टुरिझम तर याच्यामधला हा जो लॉस आहे तर त्याच्यामुळे सध्या जॅपनीज इकॉनॉमीची ही कंडिशन आहे तर आय होप जपानमध्ये रिसेशन येण्यामागे काय कारणं आहेत तर ही तुम्हाला व्यवस्थित समजली असतील आता पुढे वे फॉरवर्ड काय तर हे सुद्धा आपण डिस्कस करू इथे माझं ओपिनियन मी तुम्हाला सांगते जसं आपण बघतोय की संपूर्ण जगामध्ये सध्या चीनविरुद्ध एक वातावरण बनतं आहे बऱ्याचशा ज्या कंपनी आहेत तर त्या चीनमधून बाहेर पडत आहेत इवन जॅपनीज ज्या कंपन्या आहेत त्या तर परत आपल्या मायदेशी जात आहेत तर इथे जपानसमोर हाही एक ऑप्शन असू शकतो की जपान भारतासोबत कोलॅबरेट करेल कारण जर आपण बघितलं तर जपानकडे टेक्नॉलॉजी आहे एक्सपर्टीज आहे आणि भारताकडे काय आहे तर चीप लेबर फोर्स तर त्यामुळे जपान आणि भारत तर हे दोन देश जर एकत्र आले तर एकत्र येऊन ते खूप चांगल्या पद्धतीने कमाल करू शकतात तर आता जपान आपल्या इकॉनॉमीला वाचवण्यासाठी कशा पद्धतीने स्ट्रॅटजी आखतो तर हे आपल्याला बघायला लागेल तर याबद्दल तुमचं जे ओपिनियन आहे तर ते सुद्धा तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन करा की सध्या जपानसमोर वे फॉरवर्ड काय असणार आहे ओके तर आय होप हा जो सगळा इश्यू आहे तो तो तुम्हाला व्यवस्थित समजला असेल आपण लेक्चरमध्ये इथेच थांबतोय लेक्चरच्या शेवटी तुम्हाला परत एकदा रिमाइंड करून देते की सध्या आपल्या व्हिजन स्टडीवरती राज्यसेवेची थर्ड बॅच संयुक्त गट ब क्वेश्चन आन्सर रिव्हिजन बॅच विषयानुसारचे कोर्स आणि टेस्ट सिरीज तर याचे ॲडमिशन ओपन आहेत जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर लवकरात लवकर आपलं ॲडमिशन घ्या आणि रोजच्या ज्या चालू घडामोडी आहेत तर त्याच्यावरती दररोज ज्या प्रॅक्टिस टेस्ट होतात तर त्या तुम्ही सॉल्व्ह करत चला विनिंग वेनसडेला आपण इतिहास अर्थशास्त्र आणि अंकगणित तर या विषयाच्या टेस्ट घेतो आणि स्टनिंग सॅटर्डेला भूगोल राज्यशास्त्र विज्ञान तर याच्या टेस्ट होतात तर या टेस्टसुद्धा सॉल्व्ह करत चला या टेस्ट तुमच्या वेळेनुसार तुम्ही कधीही सॉल्व्ह करू शकता तर जास्तीत जास्त अभ्यासामध्ये त्याचा फायदा करून घ्या ठीक आहे तर आता आपण लेक्चरमध्ये इथेच थांबूया अशाच इम्पॉर्टंट आणि इंटरेस्टिंग लेक्चरसोबत येणाऱ्या लेक्चरमध्ये आपण भेटू ओके थँक्यू स्टडी स्मार्ट विद्यार्थ्यांसाठी स्मार्ट लर्निंग प्लॅटफॉर्म तुमच्या सारख्या हजारो तरुणांना गृहिणींना व जॉब करणाऱ्यांना सरकारी नोकरीच्या तयारीसाठी मार्गदर्शन करत आहे तुम्ही व्हिजन स्टडीच्या सेवेचा लाभ कुठूनही आणि कधीही घेऊ शकता ज्यामुळे तुमचा शहरात येऊन राहण्यासाठीचा पैसा आणि वेळ दोन्ही वाचेल म्हणूनच वेळ न वाया घालवता आजच प्रवेश घ्या आणि तुमच्या स्वप्नातील सरकारी नोकरीच्या एक पाऊल जवळ जा तेही अगदी माफक दरामध्ये तर वाट कशाची पाहताय एक उज्ज्वल भविष्य तुमच्या समोर आहे आम्ही प्रवेश घेतलाय तुम्हीही घ्या अधिक माहितीसाठी आजच भेट द्या विजिट डब्ल्यू 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 डॉट विजन स्टडी डॉट इन हो स्वप्न पूर्ण होतात